गुड इवनिंग टू ऑल सभी को शुभ संध्या तुमको भी हम यही बोलना चाहते हैं कि जब भी जब भी तुम भी जब फेयरवेल में भाषण इस तरह देने आओगे तो तुम भी तुम भी मेरे ही हालत में होगे और बाकी जूनियर हंस रहे होंगे ठीक है तो ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें और मुझे इसमें कोई बुरा भी नहीं लगता है क्योंकि मेरा यहाँ से जूनियर क्या मेरे मतलब मेरा क्लासमेट से किसी से मेरा मतभेद नहीं है ठीक है और मेरा सबसे ही अच्छा दोस्ती है ठीक है और मेरा किसी से रहेगा भी नहीं क्योंकि बींग ए नोवे ऑलवेज ए नोवे ठीक है हाँ तो मैं हाँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि 8 अगस्त 2016 को जब मैं आया था तो मैं नहीं रोया था सभी की तरह क्योंकि मैं पहले भी हॉस्टल लाइफ में रह चुका हूँ तो मेरे लिए साधारण ही बात थी हाँ हा पर जो मेरे पुराने जो दोस्त थे उन मतलब उसकी मुझे याद आती थी पर यहाँ आने के बाद एक अलग सा ही फीलिंग होता है सभी को क्योंकि यहाँ आने के बाद आप धीरे धीरे एडजस्ट होते हो मत, मतलब होता है ना कि जैसे हम भी अब छुट्टी में घर जाते हैं तो घर जाके मेरा दोस्ती किसी से नहीं होता है इसका रीजन यही है कि हम नवोदय में रहे और नवोदय में एक अलग ही दोस्त बनता है क्योंकि उसके साथ खा रहे हैं पी रहे हैं और घर में जब एक आवासीय विद्यालय में जाते हैं तो जाते हैं तो सिंपल अपना पढ़ाई करके आप घर आ जाते हो तो वो दोस्ती एक हद तक ही होता है जो हम बाहर मिले उस हो गया कभी बुलाया तो कभी गए लेकिन एक नवोदय का जो दोस्ती है वो ऐसा दोस्ती है कि जो आपको आगे जब बाहर कहीं जाओगे तो आपका और किसी से जब दोस्ती होगा उतना गहरा नहीं हो पाएगा ये कारण यही है कि आप नवोदय में दोस्त बना चुके हो नवोदय का दोस्त हमेशा याद रहता है इसको इस, बोलने का मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि घर जाते हैं तो हम लोग एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि कॉल नहीं करेंगे रोज ही कॉल होता है रोज ही बकचौदी होता है हमेशा ही <laughs> तो आ तो सिक्स क्लास में आ तो आ तो सिक्स क्लास में जब हम आए थे तो सिक्स क्लास में हमको सारे मतलब सारे टीचर के बारे में नहीं पता था धीरे 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 मुझे पता चला मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन भी यहाँ से पढ़ के जा चुकी है तो संजीव सर के बारे में मुझे नहीं पता था पर जब मैं नवोदय में नहीं आया था तो एक दिन मैं एक दिन मैंने जब पुराने बच्चे होते थे तो वो डायरी एक दूसरे को देते थे कि डायरी में अपनी अपनी बातें लिख के मतलब लिख के देते थे और वो फिर डायरी को संजो कर रखते थे ताकि वो भविष्य में अपने आप को मतलब उस तक, उन यादों से रूबरू करा पाए तो वही तो मैंने उस डायरी को देखा तो, तो मेरी दीदी ने मतलब संजीव सर को डायरी लिखने दिया था तो नॉर्मली जैसे हम ही लोग किसी को डायरी देते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं नाम फेवरेट एक्टर फेवरेट एक्ट्रेस फेवरेट एक्टर फेवरेट कलर यही सब लेकिन संजीव सर की एक खास बात थी कि उस समय तो मैं नवोदय में आया नहीं था पर मैंने जब वो डायरी खोला और मैंने पढ़ा तो एक मतलब एक होता है ना कि कविता में पूरा ही कहानी लिखा हुआ था मतलब एक होता है कि एक गजल टाइप से पूरा ही और उन्होंने अपने बारे में कुछ खास लिखा नहीं है उस कविता में और मुझे कविता याद भी नहीं है ठीक है बस लास्ट में मैंने संजीव कुमार पढ़ा था तो मुझे अभी मुझे पता है कि वही संजीव सर है जिनके बारे में मेरी दीदी बता रही थी और वो मतलब वो जब मैंने कविता पढ़ा था तो उस तरह की मतलब सारी चीजें कि मेरी दीदी कैसी है मतलब होता है ना कि हम तुमको डायरी भर लेते तुम मेरे बारे में अच्छा ही लिखेगा कि तुमसे मेरा क्या दोस्ती हुआ तो, तो सचिव सर ने जिस जिस तरह उस कविता के रूप से जो सारी चीजों मतलब सारी यादों को संजो कर लिखा है वो भी ज्यादा नहीं एक डेढ़ पेज में और वो राइटिंग से ही पता चल जाता है कि वो किसी टीचर की राइटिंग मतलब क्योंकि टीचर हमेशा उतना खाली होता नहीं है और टीचर को ये सब कामों के लिए बनाया भी नहीं गया है कि किसी का डायरी लिखे ऐसा वैसा पर सर ने मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ही पर इतना सुंदर लिख के दिया था कि उसी दिन से हमको लगा कि इस टीचर से तो मिलना मेरा सपना है और जिस दिन मैं मिलूंगा उस दिन और, और यहाँ पे आने के बाद मिला और यहाँ पे आने के बाद जब होता है ना कि जैसे पंद्रह अगस्त आया हम लोग का सिक्स क्लास में पहली बार तो हम लोग पंद्रह अगस्त मनाने गए तो हम लोग जब भाषण संजीव संजीव सर ही देते हैं हमेशा भाषण जो भी स्टेट लेवल का कुछ मतलब यहाँ पे साइबर लेवल का कुछ कुछ भी चीज होता है तो तो भाषण देते हुए देखना और सब और मेरे क्या मतलब यहाँ के हर बच्चे को पता है कि क्या क्या चीज है संजीव सर मुझे उनके बारे में बोल, तो बोलने की जरूरत नहीं है और फिर धीरे 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 और धीरे धीरे यहाँ पे सा, सा, सारे बच्चों से मेरी दोस्ती होने लगी तो और मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड पेंडेमिक ने एक चीज बताया है कि किस तरह स्कूल हमारे लिए जरूरी है और और किस तरह खास करके नवोदय के बच्चे को क्योंकि कोरोना काल जैसे हम ही लोग का सारे बच्चों का कहीं ना कहीं दो प्रीसियस लाइफ का जो इयर्स था ना वो कहीं ना कहीं खा गया सीधा मैं बोलता हूँ और हम लोग को बहुत बुरा लगता है कि वो दो साल हम लोग स्कूल में नहीं रहे और खास करके टेंथ में और इलेवंथ में भी हाफ ही रहे और और यहाँ पे मतलब इलेवंथ क्लास के बारे में बोलना चाहूंगा क्या क्योंकि उतना मैं तो जूनियर हाउस जाता नहीं हूँ पर जितना जितना भी मेरे इलेवंथ क्लास में मेरे हाउस के अदर हाउस के सबसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है सबसे और आज तक मतलब कुछ ही एकाग तो है जिस मतलब जिनसे मेरा मतभेद हुआ लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि मेरा किसी से झगड़ा होता है तो फिर 
तो फिर हम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं और फिर हम हम ही जाके सॉरी बोलते हैं मतलब क्योंकि हम झगड़ा करके फिर रह नहीं पाते हैं हमको बार बार ऐसा फीलिंग आता है कि हम गलत हम ही है सीधा और 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 झगड़ा करने के बाद नहीं बुरा तो बुरा ही लगता है हमको हमेशा इसीलिए मेरा मेरा किसी से शायद झगड़ा नहीं हुआ है अभी तक इसीलिए सभी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और मैं टीचर लोग के बारे में बोलना चाहूंगा कि जब मैं सेवन एट में था तो उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था सोशल साइंस में तो सोशल साइंस में मतलब जब हम लोग एट में थे तो हिस्ट्री सर का एक एक पीरियड देता था क्लास में हमको अच्छे से याद है क्योंकि उसमें बीके बीके यादव सर पढ़ाते थे तो एक पीरियड तब 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 जब मैंने हिस्ट्री सर का क्लास किया तो जब हिस्ट्री सर ने बताया कि मोहम्मद गौरी के बारे में ऐसा वैसा तो एक था स्टोरी की किस तरह उन्होंने अंधे होकर भी किस तरह निशाना साध दिया था तो उनका एक जो ट्रिक था याद करवाने का उसी समय मुझे पता चल गया था कि मुझे जो टीचर की जरूरत थी हिस्ट्री के लिए वो मुझे मिल चुके हैं और मैं और मैंने उन्हें मतलब बहुत अच्छे से फॉलो किया है और कहीं ना कहीं जब मैं नाइन टेन में पढ़ता था तो एक टाइम के लिए ऐसा भी आ गया था कि अगर ऐसे टीचर यूपीएससी के लिए मिल जाए तो यूपीएससी तो पक्का ही है और बहुत धीरे धीरे सारे टीचर मिले और बीके यादव सर हमेशा मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हार्ड है हार्ड है अप, अ, अपनी अपनी भाषा में सिंपल सिंपल भाषा में मतलब होता है ना कि मजाक के जरिए सारे मतलब सारी मतलब सारी चीजें पढ़ा देते थे और मैं तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था नहीं पर सोशल साइंस में जैसे इंटरेस्ट आया तो मैंने टेंथ के बाद सोचा कि अब तो यूपीएससी ही करना है पर उसके बाद पता नहीं हमको क्या मतलब होता है ना कि थोड़ा सा हो गया कि साइंस लेना है अच्छा है साइंस साइंस हमको अभी हमको अभी तक नहीं पता है कि हम साइंस लिए क्यों ठीक अभी तक हमको कंफर्म नहीं है मतलब होता है ना सुपीरियर टाइप का फीलिंग आ जाता है कि तुम थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा हो गया तो साइंस ले ही लो और वही हम किए और हम साइंस ले लिए और इलेवंथ में फिर हमको धीरे धीरे पता चल गया कि हम जो सागर में आके फंसे हैं वो तो सागर से अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया है तो इसीलिए अब सागर में अब डूब ही गए तो अच्छा से डूब ही जाते हैं इसीलिए अब इसीलिए हम एक्सेप्ट कर लिए कि हम अब साइंस में आ गए तो अब साइंस को ही हम आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अब चाहे जो भी हो क्योंकि स्ट्रीम बदलना बहुत भारी तो भारी पड़ जाता है आपके एक दो साल के लिए क्योंकि इलेवन ट्वेल्थ बहुत बड़ा सिलेबस होता है फिर धीरे धीरे यहाँ सारे मतलब तो सारे आ, सारे टीचरों से दोस्ती हुई ऐसा नहीं कि और मैं सारे जो मेस स्टाफ है खास करके मेस स्टाफ सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक कि जिन्होंने भी मुझे खिलाया है मैं 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 उनका बहुत बड़ा भागीदार हूँ दिल से दिल से भागीदार हूँ क्योंकि खिलाने वाला बहुत महान है और हम लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं कभी कभी मेस मीटिंग होता है तो खराब खाना मिल रहा है ऐसा वैसा पर जब आप बाहर जाओगे तो आपको हमको ही पता है कि बाहर जाएंगे तो हमको खुद पता चल जाएगा जब पांच हजार चार हजार भरना पड़ेगा महीना का मेस का तो पता चल जाएगा खाना कैसा और फिर भी यहाँ से अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ का जो चावल फ्राई में बात है वहाँ कहीं कहीं नहीं सीधा और यहाँ के जो और यहाँ के जो अभी अभी फिलहाल में ही कैंटिंग सर आए हैं तो कैंटिंग सर से ज्यादा बात नहीं है पर कैंटिंग सर को देख के लगा ना कि जैसे कि जैसे एक नया स्टूडेंट आता है ना स्कूल में तो वो कितना एक रहता है खुश मिजाज सभी से वैसे ही हमको लग रहा है और और मतलब कैंटिंग सर को देख के हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कि जूनियर लोग हम हम तुम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि फ्यूचर में तुम लोग को खाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्लियरली बोल सकते हैं और होगा तो वो किसी और मिस्टर मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग के बदले होगा और कैंटिंग सर का उसमें हाथ नहीं रहेगा सीधा हम बोल रहे और 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 मैं बायो लैब के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जब मैं लॉकडाउन के बाद आया था तो बायो सर से मेरी मुलाकात हुई और मैं और मैं मतलब मैं ये सिद्धत से कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान से मेरी मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई क्योंकि हल्का सा भी आप किसी को बोलोगे बार बार तो वो टॉर्चर हो ही जाता है चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो पर बायो सर मतलब एक अलग ही पर्स, पर्सनैलिटी है आप उनसे जब मिलोगे तो आप खुद ही जान जाते हो कि आप उनके जोन में कैसे चले जाते हो तो तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि कि जितने भी टीचर जितने भी टीचर मैं मैं किसी को नहीं भूल सकता क्योंकि मैं क्योंकि कुछ यादें दिल में सीमेंट कर रह जाती है और इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना और यहाँ तक कि कुछ कुछ टीचर तो मेरे दोस्त जैसे हैं जैसे आर्ट्स हैं अब कभी कभी मुझे बीस रुपया तीस रुपया पचास रुपया चाहिए और मेरे पास नहीं है तो मैं क्लियरली आर्ट सर के पास जाके बोलता हूँ कि मुझे पचास रुपया चाहिए और आर्ट सर मुझे एकदम दोस्ती की तरह बोलते हैं कि पचास नहीं साठ ले लो एक ले लो और और हम आठ सौ से लेते रहते हैं पाँच सौ हजार और और, और यहाँ तक कि बीस रुपया भी लिए एक बार हमको कोई इसमें गिल्टी फील नहीं है कि हम सर से मांग लिए और सर हमेशा और आज तक सर मना नहीं किए हैं क्योंकि क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़ा दूर रहते हैं दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम पैसा का नहीं नहीं लेकिन टीचर लोग के बदौलत आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पैसे की मुझे दिक्कत है या फिर पैसा आने में दिक्कत हो रहा है पर पर मैं टीचर लोग से सारा सारा चीज़
हो जाता है करियर क्योंकि आपको इलेवन ट्वेल्थ में आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है और 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 मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ हम हम आ रहे हैं आप 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 चिंता मत कीजिए हम आ रहे हैं ठीक है और और मैं नीतीश और, और मैं नीतीश के बारे में खास बात बोलना चाहूँगा कि कि ऐसा मैंने कूल बच्चा कभी नहीं देखा है जो कि हमेशा मतलब होता है ना कि, कि एक जोन है जो वो जोन 